ಟಿ ಎಂ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಗಣಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಹಳೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅದರ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ ಪಾರ್ಟ್ ಟೂ ಇದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಗಣಿತ ಲೆಕ್ಕಗಳು ಸಮಯವನ್ನು ಹಿಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ವಿಡಿಯೋ ಲೆಂತ್ ಭಾಳ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಫೋನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಸರಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಪಾರ್ಟ್ ಟೂ ಅನ್ನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಗಣಿತ ಬೋಧನಾ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂಕಗಣಿತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಂಥೇಳಿ ಇವು ನಿಮ್ಮ ರೆಫರೆನ್ಸಿಗಷ್ಟೇ ಇದೇ ಥರದ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಮತ್ತೆ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಿಂದ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಫ್ರೀ ಇರ್ತೀರೋ ಆವಾಗ ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಥರ ಇದೆ ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮೈನಸ್ ಮೂರು ವೈ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಇದರ ವಿಸ್ತೃತ ರೂಪವೇನು ಅಂತೇಳಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಥರನೇ ನಾನು ಈ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದರ ವಿಸ್ತೃತ ರೂಪ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಹಾಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮೈನಸ್ ಟೂ ಎ ಬಿ ಅಂಥೇಳಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎರಡು ಎರಡು ನಾಲ್ಕು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅಂದರೆ ಮೂರು ವೈ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೂರು ಮೂರು ಒಂಬತ್ತು ವೈ ಸ್ಕ್ವಯರು ಮೈನಸ್ ಟೂ ಎ ಬಿ ಎ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಬಿ ಅಂದರೆ ಮೂರು ಅನ್ನ ಮೂರು ಎರಡು ಆರು 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 ಎರಡು ಹನ್ನೆರಡು ನೋಡಿ ಹನ್ನೆರಡು ಬರುತ್ತೆ ಎ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ವೈ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಆಪ್ಷನ್ನು ನೀವು ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಕೇವಲ ಆಪ್ಷನ್ ಟೂನಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಟು ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ ಏನಪ್ಪ ಅದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಇದೆ ಅದು ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಾರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೈನ್ಟೀನ್ ಬೈ ಟು ಆದರೆ ಮೂರು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ವೈ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಇದರ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಸೊ ನಾವು ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಷನನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಆ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮೊದಲು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್ಗಳನ್ನು ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಬರ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಷನನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ನಿಮಗೆ ಟ್ರೈ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಷನ್ನ ಮಾಡುವಂಥ ವಿಧಾನ ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಬರೆದು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ಮೂರು ಗುಣಿಸು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ವೈ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಹೌದಲ್ವಾ ಸೊ ಈ ಥರ ಇದೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಬಿಡಿಸಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಮೂರು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಬಿಡಿಸಿದಾಗ ನಮಗೆ ಎ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅಂದರೆ ವೈ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಎ ಬಿ ಅಂದರೆ ಟೂ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಬರಿತೀನಿ ಮೂರು ಇಂಟು ಎ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಎ ಬಿ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಅದು ಕ್ಲಿಯರು ಪ್ಲಸ್ ಇದು ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮೈನಸ್ ಟೂ ಎ ಬಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹೌದಲ್ವಾ ಸೊ ಇ
ತ್ರೀ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರು ಫೋರ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ತ್ರೀ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರು ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರು ಫೋರ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಮೈನಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಫೋರ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಫೋರ್ ಕಾಮನ್ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದೇನು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಫೋರ್ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಉಳಿದಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಫೋರ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಹೋಗಿದೆ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಫಾರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏನು ನೈನ್ಟೀನ್ ಬೈ ಟೂ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ತರ್ಟೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟೂ ಇಂದ ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರು ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಆನ್ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಆ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಫೋರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಉತ್ತರ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮುಂದಿನ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಎಕ್ಸ್ನ ಶೇಕಡ ಹದಿನೈದು ಎಂಬುದು ವೈನ ಶೇಕಡ ಇಪ್ಪತ್ತಕ್ಕೆ ಸಮನ ಆದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಷ್ಟು ವೈ ಎಂಬುದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಕ್ಸ್ನ ಶೇಕಡ ಹದಿನೈದು ಎಂಬುದು ವೈನ ಶೇಕಡ ಇಪ್ಪತ್ತಕ್ಕೆ ಸಮ ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಎಕ್ಸ್ನ ಶೇಕಡ ಹದಿನೈದು ಅಂದಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹದಿನೈದು ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಹದಿನೈದು ಬೈ ನೂರು ಅದೇ ಥರ ವೈನ ಶೇಕಡ ಇಪ್ಪತ್ತಕ್ಕೆ ಸಮ ಅಂದಾಗ ವೈ ಇಂಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಬೈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಇರೋಂಥ ಹಂಡ್ರೆಡನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟ್ರ್ ಆಚೆ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿದಾಗ ರೈಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಕಳಿಸಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಂಟು ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದು ವೈನ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಈಚೆ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅವಾಗ ಅದು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಆಗಿದೆ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ವೈ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಬೈ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಡಿನಾಮಿನೇಟ್ರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಬೈ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಫೈವ್ ತ್ರೀ ಜ ಫೈವ್ ಫೋರ್ ಜ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಫೋರ್ ಬೈ ತ್ರೀ ಬರುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಫೋರ್ ಈಸ್ ಟು ತ್ರೀ ಅಂತ ಉತ್ತರ ಆಗುತ್ತೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಭಾಳ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸೊ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಟೂ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಗುತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಸಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎ ಬಿ ಬಾಹು ಬಿ ಸಿ ಬಾಹುಗೆ ಸಮನಾಗಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಕೋನ ಎ ಬಿ ಸಿ ಅಳತೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀಟಾಗಿ ನೋಡಿದರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಬಾಹು ಎ ಬಿ ಬಿ ಸಿಗೆ ಈಕ್ವಲು ಈ ಬಾಹು ಈ ಬಾಹುಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಈ ಕೋನ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ನೀವು ಈ ಒಂದು ಲೈನಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೋನ ಇದನ್ನು ನಾವು ಒನ್ ಏಯ್ಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪೂರಕ ಕೋನ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಸರಳ ಕೋನ ಒನ್ ಏಯ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಒಂದು ನೂರ ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೂರ ಎಂಬತ್ತರ ನೂರ ಹದಿನೈದು ಕಳೆದ್ರೆ ಅರವತ್ತೈದು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಎರಡು ಬಾಹುಗಳು ಸಮ ಇರೋದರಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಈ ಕೋನ ಮತ್ತು ಈ ಕೋನ ಎರಡು ಕೂಡ ಸಮನಾಗಿರ್ತವೆ ನಾನು ಬ್ಲೂ ಕಲರಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗಾಗಿ ಅರವತ್ತೈದು ಅರವತ್ತೈದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಸೊ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೈವ್ ಇದೆ ಇನ್ನು ಮೂರು ಕೋನಗಳು ಎ ಕೋನ ಬಿ ಕೋನ ಸಿ ಕೋನ ಕೂಡಿದರೆ ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅರವತ್ತೈದು ಅರವತ್ತೈದು ಇನ್ನೊಂದು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ನೀವು ನೋಡಿದರೆ ಅದು
ಸೊ ಈ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತರಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಭಾಗ ಮೂರು ಬಾರಿ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ತಿರುಗುತ್ತೆ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವೇ ನೋಡಿ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ತ್ರೀ ಅಂದಾಗ ಮೂರು ಒಂದಲೇ ಮೂರು ಮೂರು ಎರಡು ಆರು ಒಂದು ಸೊನ್ನೆ ಅಂದರೆ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಉತ್ತರ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಚೌಕದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಕೇಳಿದರೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಅನ್ನೋ ಪಾಠದಲ್ಲಿದೆ ಏಳನೇ ತರಗತಿ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇದು ಒಂದು ಚೌಕ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇದು ಕಲರ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ ಈ ಚೌಕದಲ್ಲಿ ಈ ಚೌಕ ಆ ಪರಿಭ್ರಮಣ ಕೋನ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಪರಿಭ್ರಮಣ ಕೋನ ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲೊಂದು ಇಲ್ಲೊಂದು ನಾಲ್ಕು ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಅದು ಪರಿಭ್ರಮಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ನಾಲ್ಕು ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತು ಭಾಗಿಸು ನಾಲ್ಕು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಚೌಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಭಾಸ ತ್ರಿಭುಜದಲ್ಲಿ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಡೌಟು ಬೇಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ತ್ರಿಜಿಬಿರುವ ಒಂದು ಚಕ್ರವು ಮುನ್ನೂರ ಇಪ್ ಐವತ್ತ ಎರಡು ಮೀಟರ್ ದೂರವನ್ನು ಚಲಿಸಬೇಕಾದರೆ ಅದರ ಸುತ್ತುಗಳು ಎಷ್ಟಾಗಿರ್ತವೆ ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳಿದರೆ ಅಂದರೆ ಸುತ್ತಳತೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ತ್ರಿಜಿಬಿರುವ ಒಂದು ಚಕ್ರದ ಸುತ್ತಳತೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಆ ಸುತ್ತಳತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಅದನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಸುತ್ತಳತೆ ಸುತ್ತಳತೆಯಿಂದ ಮುನ್ನೂರ ಐವತ್ತೆರಡನ್ನು ಭಾಗ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತರ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಅಂಥೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಸುತ್ತಳತೆ ಸೂತ್ರ ಏನು ತ್ರಿಭುಜದ ಸುತ್ತಳತೆ ಪೈ ಟೂ ಪೈ ಆರ್ ಸೊ ಹೌದಲ್ವಾ ಟೂ ಇಂಟು ಪೈ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಭಾಗಿಸು ಏಳು ಆರ್ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತ ಎಂಟು ಏಳು ಅಂದರೆ ಏಳು ನಾಲ್ಕನೇ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಸೊ ನೀವು ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಎರಡರಿಂದ ನಲವತ್ತ್ನಾಲ್ಕು ಇಂಟು ನಾಲ್ಕು ಸೊ ಮುಂದಿನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಪಾರ್ಟನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫಾರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಇಂಟು ಫೋರ್ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಹದಿನಾರು ಒಂದು ಹದಿನೇಳು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ ಆರು ಒಂದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಅದರ ಒಂದು ಸುತ್ತಳತೆ ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತಾರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇರುವಂಥ ಸುತ್ತಳತೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಚಕ್ರ ಇದೆ ಅದು ಮುನ್ನೂರ ಐವತ್ತೆರಡು ಮೀಟರ್ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನೀವಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಮನಿಸಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸೆಂಟಿಮೀಟರು ಮೀಟರು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಗಿಲ್ಲ ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ ಆರು ಅಂದರೆ ಮುನ್ನೂರ ಐವತ್ತ ಎರಡನ್ನು ನಾವು ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದಾದರೆ ಮುನ್ನೂರ ಐವತ್ತ ಎರಡು ಎರಡು ಸೊನ್ನೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ನೂರು ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಮೀಟರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ ಆರರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಬರುತ್ತೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಎ ಸಿ ಮತ್ತು ಬಿ ಡಿಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಲಂಬವಾಗಿವೆ ಛಾಯಿ ಕುರಿತ ಭಾಗದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಬಂದು ಮುನ್ನೂರ ಎಂಟು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆದರೆ ಎ ಸಿಯ ಉದ್ದ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೊ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಛಾಯಿ ಕುರಿತ ಭಾಗ ಏನಿದೆ ಶೇಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮೊದಲು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಒಂದು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಛಾಯಿ ಕುರಿತ ಭಾಗದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಧ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದನ್ನು ವ್ಯಾಸವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ವ್ಯಾಸವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಸೂತ್ರ ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ಮೊದಲು ತ್ರಿಭುಜದ ಸಾರಿ ವೃತ್ತದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಸೂತ್ರ ಏನು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ವೃತ್ತದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾದ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಪೈ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಭಾಗಿಸು ಏಳು ಆರ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಇಲ
ಆದರೆ ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು ಈವರೆಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನು ಪರಿಷ್ಕೃತ ಬ್ಲೂಮನ ವರ್ಗೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಸೇರಿಸಿರುವಂಥ ಅಂಶ ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಜಿರೋಮಿ ಎಸ್ ಬ್ಲೂನರ್ ರವರ ಕಲಿಕಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದೇ ಇರುವಂತಹ ಹಂತ ಯಾವುದು ಯಾವುದು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಔಪಚಾರಿಕ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯತೆ ಹಂತ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ಒಂದು ಕಲಿಕಾ ಹಂತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಇನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯೀಕರಣ ಮಾಡುವಂತಹ ಗಣಿತದ ಕ್ರಮ ಯಾವುದು ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅನುಗಮನ ಪದ್ಧತಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಫಸ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಡೋದು ಮತ್ತು ಮುಂದಿನದರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಸೂತ್ರವನ್ನು ಮಾಡೋದು ಇದನ್ನು ಅನುಗಮನ ಪದ್ಧತಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ನಿಗಮನ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಉಲ್ಟ ಮೊದಲೇ ಸೂತ್ರ ಹೇಳ್ಬಿಡೋದು ನಂತರ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಕೊಡೋದು ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ ಉಪನ್ಯಾಸ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಇಡೀ ವಿಶ್ವ ಒಂದು ತೆರೆದ ಪುಸ್ತಕವಿದ್ದಂತೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಓದಲು ಮತ್ತು ಗ್ರಹಿಸಲು ಇಚ್ಛಿಸಿದರೆ ಅದು ಕೇವಲ ಗಣಿತ ಭಾಷೆಯ ಮೂಲಕ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾವ ಗಣಿತಜ್ಞ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಗೆಲಿಲಿಯು ಗೆಲಿಲಿ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಖ್ಯಾತ ಗಣಿತಜ್ಞ ಗಣಿತಜ್ಞರು ಹೌದು ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಕೂಡ ಹೌದು ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಕೂಡ ಹೌದು ಗೆಲಿಲಿಯು ಅವರ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಅಪಾರವಾದದ್ದು ಅವರು ಈ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗಣಿತ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜೋಲ್ಟಾನ್ ಡೈನಿಂಗ್ ಡೈನಿಸ್ ಅವರ ಕಲಿಕೆಯ ತತ್ವಗಳಿರುವಂಥ ಹಂತಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಸೊ ಅವರ ಒಂದು ಕಲಿಕೆಯ ತತ್ವಗಳಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಹಂತಗಳು ಆರು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ವೃತ್ತದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಸೂತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸುವರು ಈ ವರ್ತನ ವಿಶೇಷದ ಉದ್ದೇಶ ನಾನು ಆಗಲೇ ನಿಮಗೆ ವೃತ್ತದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಅದು ಅದೇ ಥರ ಮಕ್ಕಳು ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಡುತ್ತೆ ಉದ್ದೇಶ ಅಂದರೆ ಅವರು ಅವರೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಜ್ಞಾನದ ನಂತರದ ಹಂತ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅದನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿದರೆ ಅನ್ವಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದರೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಪೈ ಅಂದರೆ ಏನು ಯಾಕೆ ಹಾಕೊತೀವಿ ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ ಅದು ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮೊದಲನೇ ಹಂತ ಜ್ಞಾನ ಎರಡನೇದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಕಂಡಿಡುವ ಸೂತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಪದಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಗುರುತಿಸುವನು ಸ್ಮರಿಸುವನು ಬಂದು ಜ್ಞಾನ ವಿವರಿಸುವನು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಕೊಡುವನು ಈ ಥರದೆಲ್ಲ ಬಂದರೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅಂತ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ಮೈನಸ್ ಐದು ಮೈನಸ್ ಮೂರು ಈಸಿಕ್ವಲ್ ಟು ಎಂಟು ಎಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಲು ಕಾರಣ ಯಾಕೆ ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಇದೆ ಮೈನಸ್ಸೇ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಬರೆದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಇದು ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದು ಅನ್ವಯದ ಪ್ರಶ್ನ ಸೊ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವನು ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳ ಸಂಕಲನದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರಿಯದಿರುವುದು ಅಂದರೆ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಧನ ಪೂರ್ಣಾಂಕ ಋಣ ಪೂರ್ಣಾಂಕ ಇರ್ತವೆ ಋಣ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳ ಮೊತ್ತ ಋಣನೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳ ಸಂಕಲನದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರಿಯದಿರುವುದು ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ತ್ರಿಭುಜದ ಮೂರು ಕೋನಗಳ ಮೊತ್ತ ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಎಂದು ಕಲಿಕೆಯ ಕೆಳಗಿನ ವಿಧಾನ ಯಾವುದು ಅಂತ ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅನುಗಮನ ಪದ್ಧತಿ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳಿದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು ತ್ರಿಭುಜಗಳ ರಚನೆ ಮಾಡು ಇಲ್ಲೊಂದು ತ್ರಿಭುಜ ರಚನೆ ಮಾಡು ಮತ್ತೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಭುಜ ಆ ತ್ರಿಭುಜ ಮತ್ತು ವಿಶಾಲ ಕೋನ ತ್ರಿಭುಜ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ತ್ರಿಭುಜಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಕೋನಗಳನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡಿ ಕೂಡಿದಾಗಲೂ ಕೂಡ ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಬರುತ್ತೆ ಹಾ